He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mercy upon mankind Teacher of all mankind Abal Qasim He taught us to be just and kind And to feed the poor and hungry Help the wayfarer and the orphan child And to not be cruel and miserly His speech was soft and gentle Like a mother stroking her child His mercy and compassion Were most radiant when he smiled Was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mercy upon mankind Ami yang derke khub pachundu kori Ar yang derke address kore kotha boli Yang ra hut cha agamir bangladesh Thikki na? Tumha der onek daith to Onek kichu kurta habe tumha ke Tumha der dike taki aache bangladesh Tumhi bangladesh तुम्हाँ के खुद से बांग्लादेश ठीक की ना ये जन्नु निजे के प्रतिष्ठित कर और जन्नु प्रतिजोगिता करता होगे की करता होगे प्रतिजोगिता तो नाम ता होगे भालो काजर प्रतिजोगिता यांगरा कुर्बे की काजर प्रतिजोगिता तागवानु अल्लाह बिर्री व तकवा वला तागवानु अल्लाह इस्मी वल उद्वान भालो काजर प्रतिजोगिता जनो कोल्लन मुलो काजर प्रतिजुगिता करते अल्लाह ताला मदर काहोबान करेचन। किंतु आम्रो प्रतिजुगिता कुरी ये गुलन ना। दुनिया का मनुर प्रतिजुगिता। सो तुम्हादर ऊपर पूरो बांग्लादेश ताकि आचे। आमदर ओने पापुलेशन, ह्यूज पापुलेशन। ये जनो शंख्या के जुदे आम्रा जनो शक्ति ते रूपांतरित करते पारी अल्लाह हमारे छप्पन नौ हजार बोर्ग महिलेर बांग्लादेश के तुमी कोबुल करेना हो। शुमने तो शुद्धि आमियार उत्तरिक तो कथन ना बारी है। शोराशुरी महाबिश्चर महाबिश्चर महाग्रंथ वाल कुरान अल करीम एर तफसीर डी के चले जाती है। आमी अपने दर खेदमुते सूरतु अल इंशिराह थे के तलवात करेची। इस सूरत नीरे बिली शेष पूर्जन तेरे कुम थक बैन। हमारे घोरी तो अखंड बाजे दोष्टा बेजे पुने रो मिनट। कोटा पूर्जन तो थक बैन। शरारत। आपने रा थाई के ना हमारे एक जावर बेबस्ता करे दिए नेजिक दिए। एजिक दिए हमारे एक्सिट करे दिल हवे। तो हम रा कुब लंबा चुरा कथा बोल बना। सूरतु अल इन्शिराह। सूरतु अल इन्श ऐ सूरा टके बोला है सूरा तू अशर कोथाओ अशर कोथाओ अल इन्शिराह इन्शिराह मानी प्रशस्त करे दया एमुन भावे इस्लाम में शुद्ध था के अल्लाह ताला अपना शम्ने तुले धुर्वे इस्लाम में जन्न अपना रिदोए टा प्रशस्त होए जाए अथवा ऐ सूरा नम सूरा तू अशर शर मानी की क्या बोलते पारे देखी बिस्लेशन शर्ह मनी बैखा करा बिस्लेशन करा इस्लाम टके अल्लाह ताला बिश्नु बिर का चैमन भावे तुले धोरे चन इस्लाम टा बिश्नु बिर रीदोए ऐके बरे क्रिस्टल क्लियर होएगी है ऐके बरे बैखा होएगी है सुबह नला पढ़े शर्ह देख बेन ओने एक तफसीरे शर्ह अच्छे हदीसे शर्ह अच्छे जमान अम्दतुल कारी � तुहफतुल अहवादी अला शरहे तिरमिदी ये हदीसेर किताब गुलु शरा होए बैखा होए सो अल्लाह ताला विश्वनु बीर का चे अमुन भाभे इस्लाम टके तुले धुरे चेन इस्लाम टके विश्वनु बीर का चे क्रिस्टल क्लियर तरक्तकुम अला महज्जतिन बैदा जोल जोले शुद्ध जेर मतो इस्लाम के आमदेर का चे रेखी गिये चेन वि� तो सूरा तुल इंशिरा ऐठी कोरोनेर सूरा धारक क्रम अनुसारे चुरान नबुई तमो सूरा कतो तमो अमी प्रश्न को लेक तो आवाज करे उत्तर करा लग बे पराजबे इस सूरा टा चुरान नबुई तमो सूरा 
এই সুরাটা মাক্কি সুরা এই সুরার আয়াত সংখ্যা হচ্ছে আট আমি প্রশ্ন করি আপনার উত্তর দেন এই সুরাটা কততম সুরা চুরানব্বইতম সুরা এ সুরার আয়াত সংখ্যা সুরাটি মাদানি সুরা কি সুরা মাক্কি সুরা মনে থাকবে এ সুরার ভেতরে আল্লাহ তালা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে কনসুলেশন করেছেন কন্ডোলেন্স করেছেন সান্ত্বনা দিয়েছেন এটা মোটিভেশনাল সুরা এটা পেইন রিলিভিং সুরা যাদের অন্তরে ব্যথা জ্বালা যন্ত্রণা যারা কষ্টে জর্জরিত তাদের জন্য এই সুরার ভেতরে পেইন রিলিভ পিল দিয়ে দিয়েছে কে বিকাল বালুয়া ফাফা কিরফি আলম নাসরাহ ফা উসরুন বাইনা ইউসরাইনে ইদা ফাক্কার তাহু তাফরাহ যখন তোমার মন খারাপ হয় তুমি সুরা ইনসেরা তেলাওয়াত করো কেননা সুরা ইনসেরার ভেতরে আল্লাহ এমন মোটিভেশনাল কথা রেখে দিয়েছেন এমন ইন্সপাইরেশন রেখে দিয়েছেন আপনি পড়লেই আপনার হৃদয়টা শীতল হয়ে যাবে এই সুরাটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করব এই সুরার প্রথম চার আয়াতে আল্লাহ তালা বিশ্বনবীর প্রতি কি নেয়ামত দিয়েছেন সেটার বর্ণনা করেছেন প্রথম চার আয়াতে নেয়ামতের বর্ণনা তারপরের দুই আয়াতে বিশ্বনবীকে দিয়েছেন সান্ত্বনা আর শেষ দুই আয়াতে দিয়েছেন দিক নির্দেশনা খেয়াল করে শোনেন প্রথম চার আয়াতে তিনি দিয়েছেন নেয়ামতের বর্ণনা পরের দুই আয়াতে তিনি দিয়েছেন আমার প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা আর শেষ দুই আয়াতে তিনি বিশ্বনবীকে দিয়েছেন নির্দেশনা দেখি মনে রাখতে পেরেছেন কি না প্রথম চার আয়াতে নেয়ামতের বর্ণনা পরের দুই আয়াতে সান্ত্বনা শেষ দুই আয়াতে দিক নির্দেশনা তার মানে প্রথম চার আয়াতে মার্সি অ্যান্ড দ্য বাউন্টিজ পরের দুই আয়াতে কন্ডোলেন্স অ্যান্ড কনসোলেশন অ্যান্ড ফাইনালি শেষ দুই আয়াতে গাইডলাইন তো আসুন আমরা দেখি কি সান্ত্বনা দিল কি নেয়ামতের বর্ণনা দিল আল্লাহ বললেন আলাম না সরাহলেখা সদ্রাক নবী হে আমি কি আপনার হৃদয়কে উন্মোচিত করে দেয়নি আমি কি আপনার বক্ষ দেশকে প্রশস্ত করার মাধ্যমে সত্যকে আপনার সামনে তুলে ধরিনি বিল ইমান অবি নুরিল কোরআন কোরআনের নুট দিয়ে আর ইমান দিয়ে আপনার হৃদয়টারে প্রশস্ত করে দিয়েছে কে বিশ্বনবী হৃদয়টাও এরকম খুলে গেল বিশ্বনবী টের পেলেন ইসলাম ছাড়া মানবতার মুক্তির আর কোন সম্ভাবনা নেই ইসলাম মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে ইসলাম দিয়ে এই ঘুণে ধরা সমাজকে ঠিক করা যাবে ইসলামকে যদি প্র্যাকটিস করা না যায় তাহলে এই মজুদদারির যে সমস্যা বাংলাদেশে চলছে এটাকে বন্ধ করা যাবে না ইসলাম থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে চাঁদাবাজি বন্ধ হবে না টেন্ডারবাজি বন্ধ হবে না শুধু দুদকের অফিস থেকে বসে বসে দুর্নীতি দমন করা যাবে না এজন্য ইসলাম থেকে প্রেসক্রিপশন নিতে হবে আল্লাহ তালা বললেন আলাম নাহলাকা সদরাক নবী হে ইসলামের জন্য আপনার হৃদয়টাকে কি আমি খুলে দেয়নি সত্য কি কি আপনার সামনে আমি তুলে ধরেনি আপনাকে আমি আলাম না যা আলকা আহাল আল হিম্মা আপনার কি হিম্মত ওয়ালা আমি বানাইনি ইসলাম যখন আপনার হৃদয়ে ক্লিয়ার আপনি বিশাল শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে হাজার মানুষের সামনে ইসলামের পক্ষে কথা বলবেন আপনি কাউরে ভয় পাবেন না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আপনার হৃদয়টাকে আমি ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছি আপনি একেবারে সুনিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছেন জানতে পেরেছেন যে মানব সমস্যার সমাধান আছে শুধু ইসলামের ভেতরে কিসের ভেতরে এজন্য আমাদেরকে ইসলাম মানতে হবে কি মানতে হবে ইসলাম মানব কতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে ইসলাম মানব কোনখানে সবখানে উত্তর দেন ইসলাম মানব কতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে ইসলাম মানব কোনখানে রাজি আছেন নাকি ভাগাভাগি করবেন কিছু ইসলাম কিছু মন মতো মসজিদ মাহফিল মাদ্রাসা ইসলাম আর গোটা দুনিয়াটা মন মতো এরকম ভাগাভাগি করা যাবে না খবরদার ইসলাম মানবতার মুক্তির সোপান বিশ্বনবী এটা নিশ্চিত হলেন বিশ্বনবীর হৃদয়টারে উজালা করে দিল কে আলাম না সদরাক 
হে নবী আপনার হৃদয় কি আমি খুলে দেইনি হৃদয় খুলে দেয়া মানে হৃদয়ের মধ্যে हिम्मत তৈরি করে দেয়া সাইয়েদনা মূসা আলাইহিস সালাম এই দোয়াটা আল্লাহর কাছে করেছিলেন রাব্বি শরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসিরলি আমরি আল্লাহ আমার কাজ সহজ করেন আমার হৃদয়টারে আপনি খুলে দেন সাইয়েদনা মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে চেয়েছেন আল্লাহ যেন হৃদয় খুলে দেয় কিন্তু আমার নবী চাওয়ার আগেই আমার নবী হৃদয়টারে খুলে দিয়েছে কে गलाजारी যখন বিষ্ণু ঈসা ইসলাম বনু সাদ গোত্রে ছিল তখন দ্বিতীয়বার যখন কোরআন নাজিল হবে তার আগ দিয়ে তখন তিন নম্বরে বিষ্ণু ঈসা ইসলামকে যখন ঊর্ধ্ব জগতের অনেক দামি দামি জিনিস দেখানো হবে ওই মেরাজ রজনীর সময়টাতে তখন কোন সুবহানাল্লাহ বিষ্ণু নবী বলেন আমি উম্মে হানির ঘরে শুয়েছিলাম আমাকে ছাদ দুই ভাগ করে ছাদের উপর দিয়ে নিয়ে হাতিমে কাবাতে শুইয়ে দেয়া হলো गला थे नाभी पर छिड़े फेला हलो हृदय जमजमे पानी दिए क्लिन हृदय ज्ञान हृदय इमान और प्रज्ञा दिए परिपन्न हलो अनेक मुफासन एक राम अलम नाशरा सदरक मानी हम हे नबी के बक्ष विदीर्ण कर क्यों क्यों बोले एट द्वारा उद्देश्य हे विश्वनबीर बक्ष विदीर्ण कर मध्य दिए विश्वनबी के अल्लाह तला ब्रड माइंडेड बनिए पहाड़े मत सूच छो विश्वनबी हृदय ठीक की ना शुद्ध ममिन विश्वनबी हृदय माय छा काफिर माय छो सुन पढ़ें रहमचल्ल आलमीन नबी की सबाई बोले وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. I have sent you as a mercy for the entire universe. نبي هاي. أمي أبناك غوتا بيشير شبار جنو رحمت كوري بيرون كوري تي. رحمة للعالمين. الله يكنه تايله بولته بارتن رحمة للمسلمين. نبي أبني شدو مسلم در جنو رحمة. ده تقول سه. ब्रड माइंडेड কখনো মানুষের ক্ষতি করতে চাইতেন না এমন কি যুদ্ধের ময়দানে যেখানে আপনি প্রতিপক্ষকে আঘাত করবেন সেখানেও বিশ্বনবী ক্ষয় ক্ষতিকে মিনিমাইজ করার ট্রাই করতেন তিনি যখন খায়বার দুর্গে আক্রমণ করবেন তার মিলিটারিকে বিষ্ণু ইসা ইসলাম মিলিটারিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন কি কমান্ডার ছিলেন তিনি এক ভাগের নাম মোকাদ্দামাতুল জাইশ ফ্রন্ট উইং ডান দিকে একটা থাকতো মাইমানা বায়ে একটা থাকতো মাইসারা মাঝখানে যে ব্যাটালিয়ন থাকতো এটার নাম কাল পেছনেরটার নাম খালফ সুবানাল্লাহ পড়ে এই জন্য বিষ্ণুবী যখন অ্যাটাক করতেন তখন সবাই বলতো যা আল মোহাম্মদ ওয়াল খামিস মোহাম্মদ তার ফাইভ উইং এর ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে যুদ্ধের ময়দানে তিনি ঘোষণা দিতেন খবরদার এই যে ইহুদিদের উপর আক্রমণ করবা যুদ্ধ করবা কোনো নারীদের গায়ে হাত তুলো না শিশুর গায়ে হাত তুলো না বৃদ্ধ বৃদ্ধার গায়ে হাত তুলো না খ্রিস্টান পাদ্রি বাবা যারা আছে ফাদার অফ খ্রিস্টিয়ান পাদ্রিদের গায়ে হাত তোলো না যুদ্ধ করতে যে গবাদি পশু মেরো না গাছপালা গুলো ভেঙো না সোবানলা করতে মনে চায় না গ্যাসে যুদ্ধ করতে গেছে কি কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি মিনিমাইজ করার জন্য কি চেষ্টা করতেন কি রহমতের নবী সবাইকে সম্মান করতেন সবাইকে মানুষ হিসেবে দেখতেন আমরা ভাগ করে ফেলি আমরা দেখা মাত্রই যদি দেখি মাথায় টুপি আর দাড়ি তখনই ভাবা শুরু করি এটা কার মুরিদ ঠিক সরসিনার মুরিদ না চরমোনায়ের মুরিদ না আটরুসির মুরিদ না অমুক জায়গার মুরিদ 
অথবা আমরা বলতে শুরু করি কি জামাত করে না খেলাফত মজলিস করে না ইসলামী আন্দোলন করে না তাবলিক করে ভাগাভাগি আসেনা নাই কিন্তু আমরা তাকে মানুষ হিসেবে দেখি না আগে দেখতে হবে মানুষ আপনার চোখ দিয়ে যা দেখবেন এগুলো মানুষ এগুলো সবাই মানুষ বিশ্বনবী মানুষ হিসেবে সবাইকে ট্রিট করতেন সাহাবাদেরকে নিয়ে বিশ্বনবী বসে আছেন একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লাশ দেখে বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি দাঁড়ালেন যে ইন্নাহু ইয়াহুদি এটা ইহুদির লাশ ইন্নাহু ইয়াহুদি এটা তো ইহুদির লাশ বসেন দাঁড়ালেন যে বিশ্বনবী বললেন আওয়ালাইসাত নাফসান এটা কি মানুষ না ঠিক সুবহানাল্লাহ পড়বেন না আওয়ালাইসাত নাফসান হোক না ইহুদি হোক না খ্রিস্টান হোক না আস্তিক আর নাস্তিক এটা কি মানুষ নয় সে মানুষ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই মখলুকাতের মধ্যে সব চাইতে বেশি শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে মানুষ বিষ্ণুবী সবাইকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করতেন এজন্য বিষ্ণুবী হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি ব্রড মাইন্ডেড মানে খোলা মনের বড় মনের দিলদরিয়া ন্যারো মাইন্ডেড ছিলেন না আমরা ন্যারো মাইন্ডেড আমরা অল্পতে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেই আমরা অল্পতে অন্যকে গালমন্দ করি আমরা অল্পতে ভাগাভাগি করি ভাগাভাগি করবেন না সহজ করে ইসলামকে উপস্থাপন করুন আর দিন ও ইউসরুন লা ওসরাফি আমার প্রিয় ফরিদপুরের ভাইয়েরা দিন সহজ এটার মধ্যে কাঠিন্যতা নাই আমরা এটারে কঠিন বানাইছি আমি প্রায় বিভিন্ন মাহফিলে বলি যে আল্লাহ সার দেয় কিন্তু মাওলানা সার দেয় না আসে না নাই আল্লাহ ঠিকই ছেড়ে দিয়েছে মৌলবী সার দেয় না বিষ্ণুবী সাহাবাদেরকে নিয়ে বসা এক বেদুইন এসে মসজিদের ভিতরে উঠ ঢুকাই দিছে মসজিদে নববীতে আর মসজিদের মাঝখানে বসে পেশাব করা শুরু করে দিস আপনাদের এখানে ফরিদপুরের সবচেয়ে বড় মসজিদ কোনটা কি নাম এই কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ভিতরে যদি এক হিন্দু ঢুকে পেশাব শুরু করে কি করবেন হ্যাঁ ওই কয় কোবাই এলাম তো আবেগে ওরে পিটানো শুরু করবে সবাই সাহাবারাও তাই শুরু করলেন মারতে উদ্ধত হলেন বিষ্ণুনী বললেন এই রাখো রাখো ওরে পেশাব করতে দাও পেশাব করতে দাও এর কারণ কেউ যখন ইউরিন পাস করে স্টুল পাস করে তখন এটা তাকে ধীরে সুস্থে করতে দিতে হয় এই জন্য টয়লেটে কেউ ঢুকলে জোরে বাড়ি দিবেন না তাহলে খবর আছে কাশি দিবেন যে একটু কাশি দিবেন এরকম হ্যাঁ তো এরকম কাশি দিবেন অথবা পায়চারি করবেন যদি পায়চারি করেন তাহলে সে বুঝবে সামোয়ান ইজ ওয়েটিং আউটসাইড সামনে একজন ওয়েটিং করতেছে বাইরে আমাকে বেরোতে হবে কিন্তু আপনি যদি ওরা ডাক দেন কুদ্দুস রে কুদ্দুস খুব আমি নাই কারণ এটা ভয়ঙ্কর একটা বিষয় আপনি যখন ইউরিন পাস করছেন খুব স্মুথলি করতে হয় তখন ডাক দিলে পেশা আটকায় গেলে আপনার ভয়ঙ্কর রোগ হতে পারে কি ফিলোসফার ছিলেন কি বড় ডাক্তার ছিলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ বিশ্বনবী বলেন ওরে ডেকো না কাজ সারতে দাও ইচ্ছা মতো বেটা পেশাব করার পরে বিশ্বনবী গেলেন যে বললেন তুমি যে পেশাব করেছো তুমি কি জানো এই জায়গাটা কি বেদিন বলে না আমি তো জানি না এই জায়গাটা কি বিশ্বনবী বললেন এটা আমাদের এবাদত গাহ এটা আমাদের কি এবাদত গা এখানে ঢুকে আমরা আমাদের রবরে ডাকি আল্লাহরে ডাকি আমরা নামাজ পড়ি জিকির করি তাসবি পড়ি এটা আমাদের এবাদত গা কাজটা করা তোমার মোটেও ঠিক হয় না লোকটা অবাক হয়ে গেল ঘটনা কি তাদের এবাদত গাতে আমি পেশাব করেছি আর আমাকে জামাইয়া দর আর আমাকে এত সুন্দর করে বলে যে এটা এবাদত গা আমাদের এবাদত গায়ের ভিতরে যদি কেউ এরকম করতো ওরা তো একেবারে সাইজ করে ফেলতাম সে অবাক হয়ে গেল সে জিজ্ঞেস করলো হু আর ইউ কে আপনি বিশ্বনী বললে না না মোহাম্মদ সাল্লাহ আমি শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রেরণার বাণী বাহক আমি লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই বাণী দিয়ে গোটা বিশ্বে বিপ্লব তৈরি করতে এসেছি বেদুইন বললো আমাকেও আপনার বিপ্লবে শরিক করে নেন ইসলাম মারামারি কাটাকাটিতে আসে নাই আপনার ব্রড মাইন্ডেড অ্যাটিচিউড দেখে হিন্দু ভাইরা কালিমে পড়ে মুসলমান হয়ে যাবে আমি কি আপনার ব্রড মাইন্ডেড বানিয়ে দেই নাই এটা আপনার জীবনে বড় নেয়ামত আপনি সংকীর্ণ মনানাপ 
আপনি ছোট মনের মানুষ নয় আপনি বিশাল হৃদয়ের মানুষ ইসলামের জন্য আপনার হৃদয়টারে আমি নবী খুলে দিয়েছি এ হলো বিশ্বনবীর উপর প্রথম নেয়ামত দুই নম্বরে আল্লাহ বললেন আমি আপনার পীঠ থেকে বিশাল বোঝাটা নামিয়ে দিয়েছি সুমান আল্লাহ পড়েন কি নামিয়ে দিয়েছি বোঝা উত্তর করতে হবে রেসপন্স এটা তাফসির মাহফিল এটা হচ্ছে ক্লাসের মতো যে কথা বলে শিক্ষক আর আমরা সবাই ছাত্র ঠিক কি না বোঝা নামিয়েছি নবী কি নামিয়েছি তাফসিরে দুইটা এসেছে বিজরুন মানে বোঝা বিজরুল জাম পাপের বোঝা আর একটা হচ্ছে বিজরুল গাম চিন্তার বোঝা বিশ্বনবীর কোনো পাপ নাই বিশ্বনবীর সব কিছুকে মাফ করে দিয়েছে কে আখার নবী আপনার আগেরও গুণা নাই আপনার পরেরও গুণা নাই আপনি নবী মাসুম আপনার গুণা নাই আপনি নিষ্পাপ নবীদের গুণা হয় না আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে নবীরা মাসুম নবীদের জীবনে কোনো গুণা হয় না চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না ও নবী ওয়াবা আপনার এই বোঝা আমি নামিয়ে দিয়েছি বিশ্বনবী ভাবতেন চল্লিশ বছর বয়সে আমি নবী হলাম তার আগে যা করলাম আল্লাহ এটা কি করবে আল্লাহ বলে নবী আপনার আগের গুণা পরের গুণা গুণা বলতে কিছুই নাই সবই মাফ সব মাফ তারপরেও আমার নবী বলতেন ওল্লাহে আমি এমন নবী যার কোনো গুণাই নাই আগের গুণাও নাই পরের গুণাও নাই তারপরেও আমি নবী প্রতিদিন সত্তর বারেরও বেশি তৌবা আর এস থেকে ফার পড়ি আমাদের জন্য শিক্ষা তাহলে আল্লাহ বললেন পাপের বোঝা আমি নামিয়ে দিলাম বিশ্বনবের কোনো পাপ নাই পাপ মুক্ত ফরিদপুরের ভাইদের টাকার চিন্তা আর কিসের চিন্তা আপনাদের হ্যাঁ ওম্মতের চিন্তা মার্শাল এই ভাই ওম্মত কে নিয়ে ভাবে আপনাদের আর কার কি নিয়ে চিন্তা বলেন আমাদেরও চিন্তা আছে বিশ্বনবীরও চিন্তা ছিল দুই চিন্তা কি এক বিশ্বনবীর কাজে তো পুরা উম্মার জিম্মাদারি কেমন পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে আসবে সবার জন্য বিশ্বনবী কাঁদতেন এই আওয়াজ করে কে এদিকে কি হয়েছে ওরে বসায় দেন বিশ্বনবীর গোটা উম্মা নিয়ে চিন্তা সব নবীকে আল্লাহ তালা একটা করে দোয়া দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন নবী একটা স্পেশাল দোয়া করার সুযোগ তোমাদেরকে দিলাম ওই দোয়া করলেই কবুল হয়ে যাবে কিন্তু সুযোগ পাবা জীবনে কয়বার সবাই বলেন কয়বার সব নবী কয়টা করে পাইছে সব নবী তাদের দোয়াগুলো দুনিয়াতেই করে ফেলেছে বিশ্বনবী বলেন লিকুল্লি নবীন দাওয়া মুস্তাজা এ দুনিয়াতে সব নবীদের একটা করে মুস্তাজাব উদ্দাও আছে আল্লাহ বলেছে ও নবী একটা করে স্পেশাল দোয়া করার সুযোগ পাবা দোয়াটা করা মাত্রই কবুল করে নেব বিশ্বনবী বললেন এই পৃথিবীর বুকে যত নবী রাসুল দুনিয়া এসেছে সব নবীরা তাদের স্পেশাল দোয়া দুনিয়ায় করে ফেলেছে ইল্লা আনা কিন্তু আমি করি নাই বিশ্বনবী বললেন ও ইন্নি আখতাবি উদাওয়াচি শফা আচানলি উম্মাচি ইয়ামাল কিয়ামা আমি আমার স্পেশাল দোয়াটা করি নাই আমার স্পেশাল দোয়াটা আমি আমার গুণাগার উম্মতকে বাঁচানোর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত রেখে দিয়েছি আমরা যেদিন বিপদে পড়ে যাব যেদিন আমার আব্বা আমারে চিনবে না আমি আমার আব্বারে চিনব না নেতা তার কর্মীরে চিনবে না কর্মী নেতারে চিনবে না ঠিক কি না পীর সাহেব মরিদ্রে চিনবে না মরিদ পীর সাহেবরে চিনবে না স্বামী তার স্ত্রীরে চিনবে না স্ত্রী তার স্বামীরে চিনবে না নবী থেকে শুরু করে অলি থেকে শুরু করে শহীদ থেকে শুরু করে সবার মুখে একটাই যে ক্রিয়া নাফসি ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি আকাশের সূর্যটা যেদিন মাথার কাছে চলে আসবে জমিনটা তামার জমিন হয়ে যাবে সূর্যের তপে মাথার মগজ গুলো ভাতের মাড়ের মতো গলে গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে টপটপ করে বে বে নিচে পড়বে 
ওই কঠিন দিনে কেউ কাউরে চিনবে না বিষ্ণুনী বললেন ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ায় করি নাই আমি বদরের যুদ্ধে মার খেয়েছি ওহুদের যুদ্ধে দাঁত ভেঙেছি আমি না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধেছি আমি যদি ওই দিন দোয়া করতাম আল্লাহ দোয়া কবুল করে নিত জান্নাতি খাবার দিয়ে দিত আমার মায়ের খাওয়া লাগতো না তাইফে আমার রক্ত ঝরতো না দোয়া করলেই কবুল কিন্তু ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ায় করি নাই ওই দোয়াটা আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য বিষ্ণুবি জমা রেখে দিয়েছে এজন্য বিশ্বনবীর চিন্তা আর আমাদের চিন্তা এক চিন্তা না বিশ্বনবীর পুরা উম্মতের চিন্তা কেমত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সবাই আমার উম্মত না জানি তাদের নসিবে কি হয়ে যায় এই চিন্তার বোঝা বিশ্বনবীকে কাবু করে ফেলেছিল আল্লাহ বললেন নবী নো টেনশন কোনো টেনশন নাই আপনার এই চিন্তার বোঝাকে আপনার পিঠ থেকে আমি আল্লাহ নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নিলাম যেই চিন্তার বোঝা আপনাকে কষ্ট দেয় যেই চিন্তার বোঝা আপনারে পেরেশান করে তোলে আপনার পিঠ থেকে ওই চিন্তার বোঝা নবী আমি সরিয়ে নিলাম কি দিয়ে সরিয়ে নিল কোরআনের আলো দিয়ে আওয়াজ করে বলতে হবে কি দিয়ে বিশ্বনবী মক্কায় দেখতেন মূর্তির পূজা হয় আল্লাহর ঘরের ভিতরে তিনশো ষাটটা মূর্তির পূজা বিশ্বনবী দেখতে পেলেন দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার বিশ্বনবী দেখতে পেলেন নারীদেরকে অত্যাচার করা হয় কন্যা সন্তান হলে বাবা তার মেয়েটাকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে কিংবা মরুভূমির ভেতরে যে জীবিত দাফন করে দেয় আলোকিত করব যার মাধ্যমে সব পেরেশানি দূর হয়ে যাবে আপনাকে পেরেশান বানিয়ে দেয় এরকম সব চিন্তার বোঝা আমি আল্লাহ সরিয়ে নিলাম সুবাহ দুইটা নেয়ামত শুনলাম এবার তিন নম্বর নেয়ামত আল্লাহ বললেন একটা মুখস্থ করতে হবে আজকে আমার সাথে সাথে পড়েন সবাই বলেন নাই পড়েন আপনার সম্মানকে আমি আকাশ চুম্বি করেছি আই হ্যাভ ডিগনিফাইড ইউর স্টেটাস হাই এন্ড হাই দিক আপনার মর্যাদা উঠাতে উঠাতে আকাশ বাতাস ছাপিয়ে সাত আকাশ কাঁপিয়ে আরো সেরের উপরে নিয়ে গিয়েছি আপনার মর্যাদা আমার পরপরই স্রষ্টার পরে পুরো সৃষ্টি কুলের উপরে বিশ্বনবীর মর্যাদা আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন আপনার মর্যাদা সম্মান আমি আকাশ চুম্বি করেছি আপনার সুনাম সুখ্যাতি মান মর্যাদা আমি গোটা বিশ্বে ছড়াইয়া দেব এ আজ যখন নাজিল হলো কাফেররা হাসতে শুরু করলো কাফেররা বলে মোহাম্মদ বেটা বলে কি ও জানে বাসবি কি না ওইটাই তো সন্দেহ আমরা যেই ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছি ও জানে বাসবি কিনা সে এটাই সন্দেহ তার নাম গোটা বিশ্বে ছড়াবে কি করে আমরা দেখে নেব আল্লাহ বলেন তোরা আমার নবীর সুনাম সুখ্যাতি ছড়ানোর ব্যাপারে বাধা তৈরি করবি তোরা আমার নবীর ব্যাপারে অপপ্রচার চালাবি তোদের অপপ্রচারকেই আমি আমার নবীর প্রচার মাধ্যম বানিয়ে দেব তোরা করবি অপপ্রচার प्रचार विभाग प्रचार विभाग तैरिरा लगे ना तरह बिधी प्रचार विभाग नेमे पड़े विश्वन छोरा আল্লাহ বললেন তোরা আমার নবীর সুনাম সুখ্যাতিকে থামাবি তোদের মাধ্যমে আমি বিশ্ব নবীর সুনাম সুখ্যাতি গোটা বিশ্বে বুলন্দ করে দেব 
আবু জাহেল ঘোষণা দিল খবরদার হজের মৌসুম হাজি সাহেবরা গোটা বিশ্ব থেকে আসবে আমার দলের কর্মীরা তোরা যেটা করবি সেটা হচ্ছে হাজিদের কাছে যে বলবি মক্কায় নতুন এক পাগল আসছে নতুন এক জাদুকর আসছে নাম মোহাম্মদ নাজুবিল্লা পড়বেন না খবরদার হাজি সাহেবেরা এই পাগলের কাছে যেও না সব হাজিরা গোটা বিশ্ব থেকে এসে মক্কার মিনা প্রান্তরে তাবুর ভিতরে ঢুকেছে আর আবু জাহেলের টিম মেম্বাররা সব তাবুর ভিতরে উকি মাইরা কয় খবরদার নতুন পাগল আইছে সবাই কয় নাম কি কয় মোহাম্মদ নতুন পাগল এসেছে নাম মোহাম্মদ নতুন জাদু করে এসেছে তার নাম মোহাম্মদ খবরদার তার কাছে যেও না তার কথা শোনো না শুনলে তোমরাও পাগল হয়ে যাবা তোমরাও পাগল হয়ে যাবা সে এত বড় জাদুকর মোহাম্মদ সাহেব ইসলাম এত বড় জাদুকর তার জাদু দেখলে তার কথা শুনলে হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে এত বড় জাদুকর তার কথা শুনলে বাবা আর ছেলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় সে এত বড় জাদুকর তার কথা শুনলে বন্ধু বন্ধু আলাদা হয়ে যায় খবরদার হাজি সাহেবরা তোমরা হজ করতে এসেছো করো জমজমের পানি খাও আর খেজুর নিয়ে যাবা বাড়িতে কিন্তু মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের কাছে যাওয়া যাবে না আচ্ছা আপনারা বুঝে শুনে উত্তর দেন এই যে লক্ষ লক্ষ হাজি মিনার তাবুতে বসা আর আবু জাহেলের লোকটা যে বললো নতুন জাদু করেন নাম মোহাম্মদ তার কাছে যেও না এই লক্ষ লক্ষ হাজিরা এর আগে জীবনও মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের নাম শুনছে তার মানে মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের নাম তাদের কানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আবু জাহেল নিজেই নিয়ে নিয়েছে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা অপপ্রচার প্রচার হয়ে গিয়েছে আর সবাই মনে মনে ভাবে কয় কি এত বড় জাদুকর হজ করি আর না করি আরে না দেখে যাওয়া যাবে না হজ তাড়াতাড়ি কোন রকম সাইরা এই জাদুকরের কাছে আগে যাবো দেখি কেমন জাদু দেখায় দেখি কত বড় ম্যাজিশিয়ান দেখি তো কত বড় পাগলের কারণ মানুষকে যেটা নিষেধ করা হয় বেশি মানুষ এটা করতে চায় যদি বলি ওদিকে যাবি না ওর বাপের কিরা ওদিকে যাবে ও ঠিক কি না এটা আমাদের স্বভাব আমাদের খাসলা আমাদের বৈশিষ্ট্য যেটা আমাদেরকে নিষেধ করা হয় বেশি ওটা করতে মন চায় সব হাজিরা মনে মনে ভাবলো আমরা যাব যাব তোরা যতই বলিস না কেন যাব যাব হজের পরে অবশ্যই যাব দেখা গেল হজের পরে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের বাড়ির সামনে বিশাল বড় গ্যাদারিং শুরু হয়েছে সবাই লাইন ধরে দেখা করতে গেছে দেখা করতে যে বিশ্বনবীর চেহারা দেখে প্রথম নজরই সব পাগল চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি ওয়ালা চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি ওয়ালা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবি সাল্লে আলা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবি সাল্লে আলা চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবি আমার কমলি ওয়ালা সুবান পড়েন এত সুন্দর চেহারা বিষ্ণুবিসা ইসলামের চেহারার মতো এরকম চেহারার মানুষ পৃথিবীতে আছে দ্বিতীয়টা অনেকে বলে সাইদান ইউসুফ আলহি সাল্লামের চেহারা নাকি বেশি সুন্দর সুন্দর ঠিক কিন্তু আমার নবীর চাইতে বেশি নয় বিষ্ণুই বলতেন আনাম আলী হন ওয়াহ ইউসুফ সবিহ হন আমার ভাই ইউসুফ হচ্ছে সবিহ সবিহ মানে সাদা সুন্দর ধবধবে আর আমি হচ্ছে মালিহ মালিহ মানে এসেছে মিল হন থেকে মিল হন মানে লবণ মানে লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ নবী সাদা সুন্দর আমি লাবণ্যময় সুন্দর কোনটার দাম বেশি লাবণ্যময় সুন্দরের দাম বেশি সেদিন ইউসুফ আলাইহি সাল্লামের চেহারা দেখে মিশরের মেয়েরা লেবু কাটতে যে বা কমলা কাটতে যে আনার কাটতে যে কমলা কাটতে যে আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল কোরআন তার সাক্ষী ও কাচ্চা আনা এই দেয়া হুন আম্মা যান আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তালা যখন এই ঘটনা শুনেছেন তিনি মিশরের মেয়েদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন ও মিশরের মেয়েরা তোমরা ইউসুফ নবীর সৌন্দর্য দেখে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল কেটেছ আমার স্বামী পেয়ারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর চেহারা যদি তোমরা দেখতা তাহলে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল নয় কলিজাটা কেটে টুকরা টুকরা করে দিত আবার আম্মা জানা এসে বলতো তোমাদের জন্য একটা সূর্য আছে কিন্তু আমি আয়সার জন্য আলাদা একটা সূর্য আছে তোমাদের সূর্যটা 
প্রতিদিন সকাল বেলা পূর্ব আকাশে উদিত হয়ে গোটা দুনিয়াটারে আলোকিত করে দেয় আর আমার সূর্যটার নাম হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম মসজিদের নবীতে এসার নামাজের পরে আমার সূর্যটা আমার ঘরে উদিত হয় তোমাদের সূর্য সকাল বেলা পূর্ব আকাশে উঠে গোটা দুনিয়াটারে আলোকিত করে আমার সূর্য মোহাম্মদ এসার নামাজের পরে আমার ঘরের ভেতরে যখন উকি দেয় আমার পুরো ঘরটারে আলোকিত করে দেয় কে এত সুন্দর চেহারা ছিল ওনার চেহারা নোট দিয়ে হারানো সুই খুঁজে পেয়েছে বিশ্বনবীর স্ত্রী রাচিল্লা এখন আল্লাহ বিষ্ণুবীর চেহারা সৌন্দর্যের সাথে কারো সৌন্দর্যের কোনো মিল হবে নো কম্পারিজন উইথ আওয়ার বিলাবেড প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়েদার ইটস দ্য ফিটনেস ওয়েদার ইটস দ্য অ্যাপিয়ারেন্স ওয়েদার ইটস দ্য স্টেটাস নো কম্পারিজন উইথ আওয়ার প্রফেট এটা ফিটনেসের দিক থেকে হোক এটা চেহারার সৌন্দর্যের দিক থেকে হোক এটা কণ্ঠস্বরের ঝংকারের দিক থেকে হোক সম্মান আর মর্যাদার দিক থেকে হোক আমার নবীর সম্মানের ধারে কাছেও সম্মান পৃথিবীর কারো হতে পারে না চিল্লায় বলেন ঠিকই না এজন্য আল্লাহ বললেন নবী আপনার সম্মান বাড়াতে বাড়াতে আমি আকাশ চুম্বি করেছি লোকজন সব যে বিশ্বনবীর দরবারে লাইন ধরেছে হাজিরা সব বিশ্বনবীর কাছে যে চেহারা দেখেই কুপকাত বাকি জিনিস তো পরে অনেকে আছে না চেহারা দেখলেই মানুষ পাগল হয়ে যায় আছে না নাই চেহারা দেখেই পাগল চেহারা দেখেই পাগল তারপর তারা মিলাতে লাগলো মিনার তাবুতে আবু জাহেলের কর্মীরা ঘোষণা দিয়েছিল এলাকায় মোহাম্মদ নামে পাগল এসেছে তারা মিলায় দেখে না এই মহামানব কোনোদিন পাগল হতে পারে না কারণ পাগলের চুলগুলো থাকে উষ্ক খুস্ক ঠিক কি না আমার নবী সাহ ইসলামের চুল উষ্ক খুস্ক ছিল কত সুন্দর চুল আচরে রাখতেন জাইতুনের তেল দিতেন আতর ঢেলে মাথার শীতের মধ্যে ঢেলে দিতেন কপাল বেয়ে বেয়ে পড়ত আর যেখানে সেজদা দিতেন সেজদার জায়গায় আতরের ঘ্রাণে আমুদ হয়ে যেত হাতের তালুতে পারফিউম মাখতেন আর মানুষের সাথে মুসাফা করলে যার সাথে মুসাফা তার হাতের সাথে নবীর ব্যবহৃত পারফিউমের ঘ্রাণ ছুটে যেত এত পরিচ্ছন্ন ছিলেন তারা বিশ্বনবীর চেহারার সাথে আবু জাহেলের বক্তব্যের মিল খুঁজে পায় না তারা বলে না এই লোক কখনো পাগল হতে পারে না পাগলের চুল থাকে উষ্ক খুস্ক জামা থাকে ছিঁড়া ফাড়া গায়ের মধ্যে থাকে ময়লা পাগল কখনো দাঁত মাঝে না কিন্তু বিশ্বনবীর মুচকি হাসির ফাঁক দিয়ে দাঁতের দিকে তাকালে মানুষগুলো সব পাগল হয়ে যায় স্মাইল দিতেন বিশ্বনবীর স্মাইল মুচকি হাসি তাবাসম বিশ্বনবীর মুচকি হাসি দেখলে মানুষ পাগল হয়ে যেত পাগল পড়া হয়ে যেত তারা বলে না না এ মহামানব তো কখনো পাগল হতে পারে না আবার মিলাতে লাগলো আবু জাহেলের কর্মীরা বলেছিল এটা নাকি বড় জাদুকর কিন্তু তারা বলে না না এ অসাধারণ লোকটা জাদুকর হতে পারে না সে তো কোনো মন্ত্র পড়ে না জাদু করার জন্য মন্ত্র পড়ার দরকার আছে না নাই বিষ্ণুবী কি মন্ত্র পড়ত বিষ্ণুবী কি পড়ে শোনাতো চিল্লায় বলেন কি পড়ে শোনাতো কোরআন শোনাতো এত সুন্দর কণ্ঠ ছিল বিষ্ণুবীর পাগল হয়ে যেত মানুষ শুনতে শুনতে পাগল পড়া হয়ে যেত বিমুগ্ধ হয়ে যেত তারা সবাই বলতে আরম্ভ করলো আবু জাহেল তুমি মিথ্যাবাদী তবে তোমাকে ধন্যবাদ এরকম একটা মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সুমানাল্লাহ কইলেন না আমরা মেনে নিতে পারলাম না সে পাগল নয় জাদুকর নয় সে হলো এই জামানার পায়ে গাম্বার আমরা পড়ে নিলাম এইভাবে আমি আপনার সম্মানকে বাড়িয়েছি হাই সুমা জুকির তু জুকির তামাই নবী যেখানে আমার নাম নেওয়া হবে আমার পরপর আপনার নামও নেওয়া হবে পড়েন সুবাহন যেখানে আমার আল্লাহর নাম তারপরে আমার নবীর নাম আছে না নাই কালিমার ভেতরে আমার আল্লাহর নাম শোভা পায় তারপরে মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ দ্বিতীয় বাক্যে আমার নবীর সুন্দর নামটা আছে না নাই কালেমার মধ্যে প্রথমে আল্লাহর নাম তারপরে নবীর নাম হাই সুমা ঝুকির তু ঝুকির তামাই নবী কিভাবে আপনার মর্যাদা আমি বাড়াবো জানেন যেখানে আমি ওইখানেই আপনি যেখানে আমার নাম নেওয়া হবে তারপরেই সৃষ্টিকুলের মধ্যে থেকে শুধু আপনার নাম নেওয়া হবে সুমান পড়েন 
আপনার উম্মতেরা গোটা বিশ্বে সালাহ তাদের জন্য আজান দিবে আজানের প্রথম চার বাক্যে আমি আল্লাহর বড় তো আল্লাহ আকবর তারপরের দুই বাক্যে আমি আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এটার সাক্ষ্য দেয়া হবে তারপরের দুই বাক্যে সবাই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য আপনি ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনো শেষ রাসুল নাই তার মানে আজানের মধ্যেও আমার আল্লাহর নামের পরে আমার নবীর নাম আছে না নাই এরপর আমরা একামত দিয়ে জামাত শুরু করি এই জামাতের আগে যে একামতটা দেয় এই একামতেও আল্লাহর নামের পরে আমার নবীর নামটা আছে না নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তার মানে আজানে আমার নামের পরে আপনার নাম এখান হচ্ছে আমার নামের পরে আপনার নাম নামাজের শেষে যখন আমরা শেষ বৈঠকে বসি সেখানে বিশ্বনবীর উপর দুরুদ আছে না নাই তার মানে সব জায়গায় বিশ্বনবীর নাম নেওয়াকে আবশ্যক করে দিয়েছে কে নবী হে এই গোটা বিশ্বের ভেতরে সূর্য উঠবে সূর্য ডুববে শীত যে গ্রীষ্ম আসবে দিন যে রাত আসবে এক মুহূর্তের জন্য আপনার নামের আলোচনা থামবে না চিল্লাই বলো ঠিক কি না পৃথিবীতে যত আসমানি কিতাব এসেছিল সবগুলো আসমানি কিতাবে বিষ্ণবীর নাম উল্লেখ করেছে কে তার মানে তাওরাতের ভেতর বিষ্ণবীর নাম আসে না নাই ইঞ্জিলে জবুর সোহফে ইব্রাহিম যেখানে বিষ্ণবীর নাম ওরা এভাবে ধরে রাখতো বিষ্ণু এক সাহাবাকে বললেন আমি তো ওদের ভাষা বুঝি না তুমি ওদের ভাষা বুঝে দেখো কোন জায়গায় সোরামিটা করে প্রতিটা কিতাবের প্রতিটা পাতায় পাতায় বিষ্ণবীর নাম আছে না নাই प्रजन्म के बोले इब्राहिम आलहलम तरह जेनारेशन के बोले मऊसा आलहलम বানি ইসরায়েলকে শুনিয়েছে সর্বশেষ সৈয়দানে ঈসা আলাই সাল্লাম এসে বলেছে ইয়ে আচি মিম বাদি ইসমুহ আহমদ আমার পরে এমন এক নবী আসবে তার নাম চিল্লাই বলেন আহমদ বড় বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল प्राण खुले बला जाए हवा जाए अतिया फारूक नबी हार योग्यता रखे फेरस्तर ইকাত হুই সল্লু না আলন্নবী 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قرن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تذكر كره بدن سبحان الله এমন নবী যে নবীর উপর আল্লাহ নিজেই দুরুদ পড়ে ফেরেশ তারা পড়ে এই জন্য আমাদের উপর আর দরকার আছে না নাই আবার আল্লাহ বললেন নবী আপনি এমন নবী যেই নবীকে আমি হাউজে কাউসার দিয়েছি লক্ষ লক্ষ নবীদের কাউরে কেমতের দিন আমি হাউজে কাউসারের মালিক বানাবো না শুধু মাত্র কেবল মাত্র এক মাত্র আপনি ছাড়া পানি খেতে চান পান করতে চান বিশ্বনবী না দিলে খাইতে পারবো আমরা হাউজে কাউসার পান করতে চান কারা হাত তুলে দেখান পানি যে খাবে চিরকালের জন্য তার গলার তৃষ্ণা মিটে যাবে ওই হাউজে কাউসার বিষ্ণবীকে দিয়ে বিষ্ণবীর মর্যাদা বাড়িয়েছে কে আবার আল্লাহ বললেন নবী পৃথিবীর অনেক নবীকে আমি নৈতিক বিজয় দান করেছি কিন্তু সবাইকে আমি রাজনৈতিক বিজয় দান করি নাই আপনাকে আমি এমন নবী করে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছি আপনাকে আমি নৈতিক বিজয় দান করেছি পাশাপাশি রাজনৈতিক বিজয় দান করেছি বিশ্বনবী একাধারে যেমনি মসজিদে নবীর ইমাম ছিলেন পাশাপাশি মদিনার রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ঠিক না তার মানে ইমাম বা নেতা এমন হওয়া দরকার যে নামাজও পড়াতে পারে আবার সমাজও শাসন করতে পারে ঠিক কিনা এমন নেতার দরকার আছে না নেই এই জন্য বিশ্বনাই বললেন ও আল্লাহ আপনি আমার সত্যতার সাথে মক্কায় রাখেন বের করলেও সত্যতার সাথে বের করেন আর আপনি আমাকে বিজয়ী শক্তি দান করেন বিজয়ী শক্তি রাজনৈতিক শক্তি বিশ্বনবী আল্লাহ তালার কাছ থেকে দোয়া করে চেয়ে নিয়েছেন চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা দেখেন বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে কত সালে বলেন কত সাল বাংলাদেশের বার্থডে কবে উনিশশো নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে এই একাত্তর সালের পর থেকে আমাদের বাংলাদেশে সুদ আসে না নাই কিন্তু সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ আসে না নাই আলেম ওল আমার আজীবন সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করছে আমরা ওয়াজ আগে করতাম এখন করতেছি সামনেও করব মাগার সুদ মরবে না এর কারণ যেটা আইন করে প্রণয়ন করা হয় ওইটা ওয়াজ করে মারা যায় না ওইটারে আইন করে নষ্ট করতে হয় চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আমি সারা জীবন সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে সুদ যাবে না কিন্তু দেশনেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি কালকে ঘোষণা দেয় বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকে ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশানে কোনো সুদ চলবে না তার পরের দিন থেকে বাংলাদেশে কোনো সুদ থাকবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সাইদ নমরে ফারুক বলতেন ইন্নাল্লাহাল কোরআন माननीय प्रधानमंत्री घोषणा दिए देखे नाम सवार बेनमी खुजा पावा सब कई दौड़े मस्जिदे ओजू थे दौड़ ना थे दौड़ कारण मायर मायर ऊपर को कथा बोलें कारण मायर भिटाम मायर की आज्लाइल कुरान माइल सुलतान माझे माझे आल्ला क्षमता दिए एम कि 
যেটা মাঝে মাঝে আল্লাহ কোরআন দিয়েও করে না এই জন্য অনেক নবীকে নৈতিক বিজয় দান করলো বিশ্বনবীকে শুধু নৈতিক বিজয় নয় পাশাপাশি রাজনৈতিক বিজয়ও দান করেছে কে তিনটা নেয়ামতের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বললেন আলম নশরাহ লাকা সাদারাকা ওয়া ওয়াদানা আনকা বিজারাক আল্লাযী আনকাদা বাহারাক ওয়া রাফা'না লাকা যিকারাক পড়েন সুবহানাল্লাহ নবী হে আপনার মর্যাদা আমি অনেক বাড়িয়েছি আপনার কথা শুধু মুসলমানেরাই বলে না হিন্দুরাও বলে আছে না নাই গতকাল এক হিন্দু ভাই আমার হাতে হাত রেখে শাহাদা বাক্য পাঠ করে গাজীপুরে মুসলমান হয়ে গেছে বিষ্ণুবীর কথাগুলো যখন তারা শোনে তারা নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারে না আপনারা মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছেন তিনি ভারতের অবিসংবাদিত নেতা বিষ্ণুবীর ব্যাপারে কমেন্ট করেছেন যে এরকম নেতা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা কখনো হবে না মহাত্মা গান্ধী কি মুসলমান না হিন্দু গোটা বিশ্বের খ্রিস্টানরা বিষ্ণুবীকে নিয়ে এখন মাতোয়ারা মাইকেল এইচ হার্ট খ্রিস্টান একটা বই লিখে গোটা বিশ্ব কাঁপিয়েছেন দি হান্ড্রেড র্যাঙ্কিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল অ্যান্ড পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী কাকান কাঁপানো একশো জন মনীষীর জীবনী নিয়ে একটা বই তিনি করেছেন এই একশো জন মনীষীর জীবনীর মধ্যে যাকে নাম্বার ওয়ান তিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার নবী আপনার নবী পেয়ার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মাইকেল এই ছাড় কি মুসলমান সে একজন খ্রিস্টান তার মানে ওরফা না লেখা দিকরাক বিশ্বনবীর সম্মান শুধু আমাদের মুখ দিয়ে প্রচারিত হয় না ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধদের মাধ্যমেও বিশ্বনবীর সম্মানকে বাড়িয়ে দিচ্ছে কে আই হ্যাভ স্টার্টেড হিম দ্য ওয়ান্ডারফুল ম্যান ইন মাই অপিনিয়ন ফ্রা ফ্রম বিং এন্টি ক্রাইস্ট অ্যান্ড হি মাস্ট বি কোল দ্য সেভিয়ার অফ হিউম্যানিটি খ্রিস্টানরা বলছে আমরা এই মোহাম্মদের জীবনী গবেষণা করে পড়েছি তাকে খ্রিস্টান বিরোধী বলা তো দূরের কথা তাকে মানবতার ত্রাণ কর্তা বলতে হবে তিনি গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান হয়ে পৃথিবীতে এসেছে অ্যাজ এ ফাদার অ্যাজ এ টিচার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড স্বামী হিসেবে পিতা হিসেবে নেতা হিসেবে নবী হিসেবে মহাসা ইসলাম সাধারণ কোনো মানুষ নয় তিনি গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে দুশ্চিন্তা করবেন না টেনশন করবেন না আমি আপনার সম্মানকে বাড়িয়ে দেব এই তিনটা নেয়ামতের বর্ণনা সুরা ইনসেরাহের ভেতরে বর্ণনা করলেন কে এরপরে রাব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে নেয়ামতের বর্ণনার ঘটনা শুনিয়ে বিশ্বনবীকে সান্ত্বনা বাণী শোনাচ্ছেন আর পড়ছেন দুঃখ কষ্ট এটা আমাদের জীবনে পারমানেন্ট না এটা সাময়িক আচ্ছা আওয়াজ করে উত্তর দেন তো এক বছরে কয়দিন আপনাদের ফরিদপুরে কয়দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন গত তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে না খেয়েছিলেন কয়দিন বিশ দিন তিরিশ দিন তার মানে অল্প কিছুদিন না খেয়েছিলাম সারা বছরই খেয়েছিলাম ঠিক কিনা আচ্ছা তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে অসুস্থ ছিলেন কয়দিন চার পাঁচ দিন কিংবা বিশ দিন কিংবা এক মাস কিংবা ছাপ্পান্ন দিন কিংবা পঁয়ষট্টি দিন তার মানে বাকি তিনশো দিন আরামে ছিলাম কি ছিলাম না তার মানে আমাদের জীবনে দুঃখ বেশি না আনন্দ বেশি সুখ বেশি না কষ্ট বেশি এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার মুমিন কখনো হেরে যায় না মুমিনের হারাবার কিছু নাই মুমিনের জীবনে যদি আনন্দ আসে মুমিন সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে সব আসারা নাই আর মুমিনের জীবনে যদি দুঃখ আসে মুমিন সবর করে ধৈর্য ধরে ধৈর্যেও সব আসারা নাই তাহলে আমাদের সব দিক দিয়েই তো লাভ আনন্দের দিনগুলাতে সুক্রিয়া করব আর দুঃখের দিনগুলাতে ধৈর্য ধরব দুইটার মধ্যে সব আসারা নাই এই জন্য বিশ্বনায়ী বললেন আজাবানলি আমরিল মুমিন মুমিনের বিষয়টা খুবই আশ্চর্যের ফাইন আসাবাত হুসাররা মুমিন যদি আনন্দে থাকে সে সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে লাভ আসারা নাই ওইন আসাবাত হুদররা উন সাবারা আর দুঃখে পড়লে সে সবর করে ধৈর্য ধরে ধৈর্য ধরলেও সব আসারা নাই
তার মানে আমাদের হারাবার কিছু আছে মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করতে চান এগুলো আমাদের জন্য খারাপ নয় এই দুঃখ কষ্ট বিপদ আমাদের কোমরকে সোজা করে আমাদের পায়ের মাটিকে শক্ত করে চিল্লাই বলেন ঠিক কি না প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে বাঁচতে হয় এই দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে শিখায় এজন্য মুমিন মুমিন বান্দার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুঃখ কষ্ট বেদনা জ্বালা এগুলোতে সে আপসেট হয় না সে হাল ছেড়ে দেয় না সে ভরসা রাখে একজনের উপর চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে কারণ মুমিন জানে রাত্রি যত গভীর হয় অন্ধকার তমানিসা ভেদ করে শুভে সাদিক হয় মুমিন জানে গর্ভবতী নারীর পেটের ব্যথা যেই দিন বাড়তে থাকে ওই দিনই নতুন মেহমান আগমনের সময় ঘনাতে থাকে মমিন জানে তার জীবনে দুঃখ কষ্ট বিপদ যত বাড়তে থাকে সুখের দিন কাছে আসতে থাকে এজন্য মুমিনের হারাবার কিছু নেই কষ্টের পরেই আছে আনন্দ দুঃখের পরেই আছে সুখ আপনি সমস্যায় পড়েছেন ওই সমস্যার সমাধানও আছে না নাই এই পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা আছে যেটা সমাধান নাই কথা বলেন সমস্যা তৈরি করেছে কে আবার সমাধানও দিয়েছে কে আল্লাহ ডাজেন ক্রিয়েট এ লক উইদাউট ইটস কি আল্লাহ কখনো চাবি না বানাইয়া ওইটার তালা বানায় নাই কথা কন তালাও যেহেতু আছে ওই তালার চাবিও বানিয়েছে কে শিফা আল্লাহ দুনিয়ায় এমন কোন রোগ পাঠায় নাই যেই রোগের ঔষধ বানায় নাই এমন কোন রোগ নাজিল করে নাই যেই রোগের কোন চিকিৎসা বানায় নাই হয়তো সেটা আবিষ্কার হয় নাই অনেকে ক্যান্সারের কথা বলতে পারেন যে হুজুর ক্যান্সার এমন রোগ এই ক্যান্সার তার নাই কোন অ্যান্সার কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলতেছে এটারও অ্যান্সার আবিষ্কৃত হচ্ছে সুবানাল্লাহ কবেন না কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েও গিয়েছে এজন্য দুঃখের পরেই আছে সুখ কষ্টের পরেই আছে আনন্দ এই দুনিয়াটাই এরকম কষ্টের পরই আনন্দ দেখবেন তারাবির নামাজ বিশ্বাকাত পড়তে কষ্ট লাগে না কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা কিন্তু বিষটা রাখার যখন শেষ করে মসজিদ থেকে বের হই একটা আনন্দ আছে না নাই কষ্ট করে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিলেন আপনি কয়েক মাস কিন্তু ফলাফল যখন ভালো হয় তখন একটা আনন্দ আছে না নাই সারাদিন রোজা রাখলেন রমজানে কি কষ্ট তৃষ্ণায় গলা ফেটে যায় কিন্তু ইফতারির সময় যখন রুহাবজা শরবতটা খাই কেমন লাগে একটা আনন্দ আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন আনন্দের দিন অপেক্ষা করছে আমাদের জীবনে যে দুঃখ কষ্ট আসে আমরা ধৈর্য ধরবো তা অক্কুল করবো একজনের উপর তিনি কে কারণ আমরা বিশ্বাস করি কষ্টের দিন এটা চিরকালের জন্য নয় সামনে আনন্দের দিন আমাদের জন্য সেট করে রেখেছে কে তাহলে আমরা সুরাতুল ইনশেরাহ থেকে তিনটা নেয়ামতের বর্ণনা শুনলাম বিশ্বনবীকে কি সান্ত্বনা দেয়া হলো সেটা শুনলাম এবার দুইটা গাইডলাইন শুনে তাফসির আমরা শেষ করব শুনতেছেন আল্লাহর নামে তিনটা তাকবির দেই তারপর কোন দুইটা গাইডলাইন তিনি বিশ্বনবীকে দিলেন ওই নির্দেশনা বাণীটুকু শুনে আজকে আমরা বিদায় নেব আওয়াজ করে পড়তে হবে লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির গাইডলাইন নাম্বার ওয়ান ফাইদা ফারক তা ফাংসব নবী আপনি যখন অবসর হন আপনি এবাদতে মশগুল হন ফানসব ফিল এবাদা তাফসির ইবনে কাসির এসেছে আপনি এবাদতে মশগুল হন যখন আপনি অবসর পান অবসর আল্লাহর দেয়া বড় নেয়ামত এটা বিশ্বাস করেন অবসর কিন্তু নেয়ামত আমরা অনেকেই অবসর সময়কে কাজে লাগাই না কিন্তু অবসর চলে যাওয়ার পরে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন বলি হায়রে অবসরটা যদি কাজে লাগাইতাম পরীক্ষার পরে তিন মাস ছুটি ছিল এই তিন মাস অবসরে যদি পড়তাম তাইলে তো আজকে ভার্সিটিতে চান্স পেয়ে যেতাম ঠিক কি না এই জন্য বিশ্বনবীর আল্লাহ বললেন নাবি মাদানি জীবনে মাক্কি জীবনে দাওয়াতি কার্যক্রমের পরে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের পরে যখনই আপনি অবসর পাবেন তখনই আপনি আবাদত করেন তখনই বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করে দোয়াটা খুব শক্তিশালী কিন্তু আমরা অনেকে জানি না কি করে দোয়া করতে হয় সিনসিয়ার দোয়া ইজ লাইক এ মিজাইল আপনারা প্রায় পত্রিকায় শুনবেন আমেরিকা অমুক দেশে মিজাইল হামলা করেছে শুনছেন মিজাইল হামলা এমন হামলা কত সেন্টিমিটার ব্যাগে যে কোন জায়গায় অ্যাটাক করবে যেখানে মারার কথা ওখানে পড়বে ঠিক দোয়াটা হচ্ছে মিজাইলের মতো 
আপনি যদি দোয়ার মতো দোয়া করতে জানেন ওই দোয়াটাও জায়গা মতো যে ভেদ করবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা কিন্তু আমরা দোয়া করতে জানি না কি করে দোয়া করতে হয় এটা জানি না বিশ্বনবীকে আল্লাহ বললেন নবী ফাইদা ফারক তা ফাংসব যখন আপনি অবসর হবেন তখন আপনি দোয়া করেন আল্লাহর কাছে চান বেশি বেশি চাইলে খুশি হয় কে তার মানে প্রথম ঘোষণা হলো ফাইদা ফারক তা ফাংসব প্রথম নির্দেশনা হলো নবী যখনই আপনি অবসর পাবেন আবাদত করবেন এবং দোয়া করবেন বেশি বেশি আল্লাহর কাছে চাইবেন দুই নাম্বার দিক নির্দেশনা হলো ওয়াইলা রব্বিকা ফারগব সব সময় আপনি আপনার আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবেন বিপদে পড়লে ডাকবো কারে আমাদের অসুস্থতাকে সুস্থতায় পরিণত করে দিতে পারে কে চাকরির জন্য পাগল পাড়া চাকরি নাই চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারে কে বিদেশে যেতে মনে চায় পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছি ভিসা নাই ভিসা লাগাই দিতে পারে কে কিন্তু আমরা দুঃখ কষ্ট বেদনা কিছু একটা হইলেই সবার আগে আল্লাহর শেয়ার করার আগে ফেসবুকে শেয়ার মেরে দিই সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে আপনি কিভাবে করবেন যে কোনো বিপদে ও ইলা রব্বিকা ফারগাব কোন দিকে মনোনিবেশ না করে কার দিকে মনোনিবেশ করব যে কোনো বিপদ আপদ ফেসবুকে শেয়ার করার আগে শেয়ার করব কার কাছে আমাদের যার যা লাগে আল্লাহ সব যদি দিয়ে দেয় আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ বললেন লাউ আন্না আউ্লাকুম ওয়াকুম ও ইংসাকুম ও জিন্নাকুম পৃথিবীর সব জিন পৃথিবীর সব মানুষ বিশাল মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে যদি আমার কাছে চাইতে শুরু করে আল্লাহ এটা দাও ওটা দাও ওটা দাও আমি আল্লাহ তোমাদের সব চাহিদাও যদি মিটিয়ে দেই আমি আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না এজন্য চাইব কার কাছে বিপদে আপদে ভরসা করব কার কাছে আর অবসরগুলোকে কাজে লাগানোর দরকার আছে না নাই স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করার দরকার আছে না নাই ইন্নামা আল উসরি উসরা ইন্নামা আল উসরি উসরা নবীহে কষ্টের পরেই আছে সুখ দুঃখের পরেই আছে আনন্দ সব সময় মানুষের সময় এক রকম কাটে না এজন্য আমরা তাওয়াক্কুল করতে চাই একজনের উপর তিনি কে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক